Rosario Central frente a Colón en Santa Fe. 2 a 1 ganó el equipo de Pipo Grosito frente al de Russo. Ya parece casi una costumbre que Central pierda de visitante. De hecho, hace 11 que no gana. De los últimos 7 hizo solo dos goles. De los últimos 7 partidos en esa condición. Por lo tanto, estamos hablando de un déficit real del equipo que hoy les diría estuvo a la altura de un buen partido. Hay futbolistas que han hecho un buen partido. Hay otros que llegará la guillotina para ellos, que ya no hay más margen, ya se ha terminado. Mucho palabrerío, mucho este, se le termina el contrato o hasta que... Y hay futbolistas que no les da el cuero para jugar en central. Hay jugadores que no les da, no les da el piné, no, no, no les da el cuerpo. Y es así, el fútbol es así. Sos bueno, sos más o menos, o sos flojito, o sos muy malo, como hay algunos en este plantel a quien ahora vamos a nombrar, por supuesto... La base del partido, además de que Central tuvo buenos momentos, sobre todo en el arranque del partido, y un tramo del segundo tiempo. Para mí Central en el primer tiempo fue un poquito mejor que Colón. El segundo tiempo arrancó algo dormido, por eso empieza a perderlo. Pero después cuando Campas se encendió y quiso jugar, es el distinto. Llega, pone la pelota del palo, después este, participa de la jugada del gol, antes del córner que termina y deriva en el gol de Damián Martínez, Viendo a Cortés una vez más, le aconsejo al hincha de Central que lo ovacione a Damián Martínez, que lo ponga en un pedestal, porque lo de Cortés es amateur, lo de Cortés es impresentable, lo de Cortés es lamentable, es un futbolista que dejó Tevez, es una piedra que dejó Tevez y que no se llevó consigo. Lo dejó el hermano de Tevez, que trabajaba como scouting antes de ser ayudante de campo y dejó la piedra Cortés. Pero no piedra por siete, esa boludez yo no creo. Dejó una piedra porque es una piedra del zapato que no se puede sacar central. Es un espanto Cortés. No tiene técnica, este, no, no entiendo cómo juega el fútbol. Durmió la siesta, Cortés Verde, durmió la siesta, Toledo en offside, ahora voy a hablar de Echeverría, figura estelar de Colón Echeverría hoy, pero este, Toledo en offside, cabecea al medio, penalcito de Quintana, pero penal al fin y al cabo, yo ahí es donde digo, y esperar, porque va a definir Pierotti y... Y Quintana se la apoya, medio que lo sostiene. Yo creo que es penal, es una carga este, trasera, es penal. Pero tendría que haber sido invalidada la acción por el offside de Toledo en la previa. Ni siquiera se revisó la jugada. Yo les digo una cosa. Los equipos que pelean por no descender, todos van a estar teñidos, todos van a estar teñidos de jugadas polémicas los fines de semana porque créanme que Tapia... Les prometió a todos que nadie se iba a ir, excepto Arsenal, que está olvidado y que parece no tiene este, posibilidad de remontar su situación. El resto, hay promesas para todos de que nadie se va. Huracán amigo con el presidente, los santiagueños pone guita al gobierno, este, Colonia una relación con, este, con los dirigentes, Unión porque le sacaron a Méndez, entonces le dicen que tranquilo no te vas, independiente porque pone a Tevez el propio Tapia. Este, y Vélez... Por ahí Vélez, porque se portó mal con lo de Méndez. O quizá gimnasia, porque algo mal hizo con las deudas de los jugadores. Pero casi todos tienen promesa que no se van. Y te ponen a Echeverría que es... Mamita Echeverría. Qué árbitro impresentable. Qué penoso árbitro. Pensar que hace un tiempo es el mismo Echeverría que le regaló la jugada del penal a Racing en el último minuto de Avellaneda, que roba Albana, que el histórico penal, que no quiso atajar a Armani, pero que atajó... Y Echeverría ese día le dio, le dio dos penales a Racing. Pero es simplemente para graficar aquella tarde. Hoy lo de Echeverría, mano a Brown cobra. Pero Brown no sabía cómo decirle. Pero aparte eso, chequeo de identidad. ¿Qué es eso? Un DNI, te chequean el pasaporte. ¿Qué es el chequeo de identidad? Quizás el ignorante soy yo y eso existe hace tiempo. ¿eh? Ahora, no solo que... Cobró lo que le dijeron los futbolistas de Colón, echalo al arquero, echalo al arquero. Brown le dijo todo el tiempo, no, ¿tú qué? Le pasó a dos metros la pelota a Brown. Innecesaria salida de Fatura Brown, quiero decir entre paréntesis, 
cierro paréntesis y vuelvo a Echeverría, y después tiene que retrotraer, pero no era roja para Comar, era amarilla, porque la jugada no era gol, y cerraba Quintana como cerró. Todo mal Echeverría, vio una cosa que no existió, que es lo peor que puede pasarle a un árbitro, ver algo que no existe, vio que un jugador la tocó con la mano cuando le pasó a dos metros, y después, no solo que retrotrae su error, sino que además vuelve a cometer otro. Yo como no le creo a ningún árbitro, tampoco le creo a Echeverría, o casi ninguno le creo. La verdad es que para mí están sucios, para mí son impuros, para mí no, no tienen nitidez, no son este, limpios, están teñidos de mugre, como la AFA, como el Colegio de Árbitros de Beligoy y como tantos otros árbitros que te meten la mano en el bolsillo. La jugada del gol, en realidad del penal de Bota, a Bota, que convierte Bota, es offside de Toledo, cuanto menos revisable. Tampoco lo hizo. Bueno, ese es Echeverría, que expulsa mal un futbolista de central, le da un gol ilícito a Colón, un penal, y le ayuda a ganar el partido, por eso elegimos ese título. Echeverría es la estrella de la noche para Colón, naturalmente, para central, es el demonio. Como alguna vez le exigí a Astore que vaya y le diga después de 8, 10, 12 partidos a Tapia o a Beligo, che, dejen de romper los huevos, hay que exigirle lo mismo a los dirigentes de Central. Este partido no puede quedar en el olvido. No puede quedar en la nada este partido. Belloso, Cristinciano, el que sea, tiene que llamar y decir, che, ustedes vieron que a Central lo cagaron, ¿no? Y listo, por lo menos dejas el antecedente. Es como decir, mirá, sé que me cagaste, pero voy a demostrarte que me estoy por lo menos preocupando por la situación. No dejarlo como si nada. Russo tiene que hablar del tema. No lo escuché todavía en conferencia. También tiene que hablar del tema. Los jugadores tienen que hablar del tema porque son los que perciben aún más. Aún más perciben esta situación. En definitiva, central se llega o llega desde Santa Fe con las manos vacías, volvió a perder de visitante y hace una racha muy compleja, muy difícil, volvió a perder de visitante. Eh, el árbitro, ya lo hablamos, ya hemos dicho mucho de Echeverría, fue el que tuerce la historia, fue el que ayuda a Colón a ganar el partido y después hay futbolista de central no puede jugar más, Cortés es uno, Cortés es un jugador no puede jugar más. El Coyote Rodríguez pierde su lugar. El primer tiempo el Coyote Rodríguez era el del pibe que debutaba en la novena división o en la décima después de pasar del Babi. Temor, terror, no atacó, no defendió. La verdad es que el partido del Coyote Rodríguez es para decirle, mira Coyote, ¿sabés por qué salís? Por estos 45 minutos. Amateurismo puro. Lo de Octavio Bianchi es indefendible ya. No hace un gol a nadie. Yo no sé si es la ubicuidad, si es la forma, si la, la adaptación de B Nacional a Primera le cuesta demasiado, pero es difícil jugar sin 9, porque no tiene la presencia. Ahora, parte central llega con la vara tan alta de Vélez, que es otro que tiene que salir Bianchi y tenga que jugar el que tiene que jugar. Cualquiera. Total, Bianchi no hace goles. Un tema para central. Lesionado Agüero, expulsado Comar y lesionado Mayo, que parece que es algo más que una contractura. Probablemente, ante Independiente Juez Andes, en esa posición el Coyote Rodríguez vuelva a ser titular, pese a que el primer tiempo del Coyote, directamente para archivar o mostrarle y decirle nunca más esto, porque si no, Coyote, es imposible que siga jugando. Un ratito de Campas, cuando lo hizo, lo hizo bien. Un rato de Malcorra, que pareció jugar un partido especial por su paso en Unión. Y acuérdense si se les ocurre a los hinchas de Central volver a insultar a Damián Martínez siempre pone la cara saca lo mejor de sí tiene enjundia, tiene garra, va al frente hace goles y el reemplazo de Damián Martínez se llama Ismael Cortés la piedra que dejó Tevez pero aparte todavía no sabemos si es jugador de fútbol andar raro caminata media torcida y una técnica individual aprendida no se sabe dónde la verdad, 
es que Central de Visitante defecciona mucho. Hoy, en algún momento, insisto, estuvo a la altura. Perdió feo. El árbitro ayudó muchísimo para que Colón, con un mal expulsado, con un, un penal que le da, estando un futbolista en obsayo, por lo menos no revisando la jugada, se quede con la victoria Colón, está que arde la zona de abajo. Naturalmente Huracán quedó en el descenso y Central está clasificando en zona de Sudamericana. Veremos cómo sigue el torneo. Por lo pronto parece ser que los árbitros van a ser los protagonistas de un fútbol sucio, de una afa roñosa como la que tenemos en nuestro país. Gente, que la pasen bien.